Julián Álvarez, decidió irse del Manchester City al Atlético de Madrid. El delantero, exfutbolista de River, notificó al entrenador español Pep Guardiola que quería enfrentar un nuevo reto. Tras dos años exitosos en el plantel del actual campeón de la Premier League y a su vez en una conferencia el técnico español se refirió a la salida de Julián donde dejó entrever que el cordobés añoraba cambiar de destino y que él prefiere contar con futbolistas que estén realmente a gusto y 100% enfocados en el proyecto del conjunto inglés. Y esto decía. Cuando se quieren ir es porque no están felices aquí y cuando no están felices aquí no pueden rendir a su máximo nivel y aquí exigimos que rindan al máximo nivel. Tú no puedes en cualquier profesión levantarte por la mañana hacer tu mejor con una gran sonrisa si tú te quieres ir. Uh, luego lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo con el club, pero siempre lo he pensado. Uh, si quieres estar porque te apetece estar aquí, si no, la vida de futbolista es muy corta y tienen que buscar los sitios donde creen que van a ser más felices. Julián Álvarez ayudó a que el City conquistara el título de campeón de la Premier League en cada una de sus dos campañas en Inglaterra. Se coronó también en la Champions y en el Mundial de Clubes, pero permaneció como segunda opción. Detrás del delantero noruego Erling Haaland, frecuentemente quedó relegado al papel de suplente, donde nunca pudo disputar un partido importante. Esto hizo que Julián se replanteara la situación y busque otros caminos para continuar con su carrera futbolística. Y fue ahí donde apareció Diego Simeone para tentarlo con su proyecto, donde lo tendrá como protagonista y la titularidad que tanto desea. Y en su primera conferencia de prensa como deportista del Atlético de Madrid, la araña se mostró en una línea similar a la hora de explicar los motivos que lo llevaron a buscar otro rumbo en su carrera. Y esto decía Julián. Bueno, son... Eh, sí, he aprendido mucho, estoy muy agradecido en estos dos años. Eh, pero nada, cada uno tiene, tiene sus cosas. Eh, son dos de los mejores entrenadores de, de la historia. Y, y nada, siento que, que puedo seguir mejorando y aprendiendo en, en muchas cosas. Así que que sea cual, cual sea el entrenador, obviamente que, que estoy muy ilusionado de conocer a, a un entrenador como, como es el Cholo, por lo que significa también para, para este club, para la liga española y para todo lo que le dio al, al fútbol mundial. Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, eh, eh, hacer, buscar un, un nuevo desafío eh, y nada, siento que, que es un club en el que me brindan las, las herramientas y el espacio para, como decía antes, intentar lograr mi, mi mejor versión como futbolista. El traspaso de Álvarez al Atlético de Madrid ha sido una de las operaciones más destacadas del mercado de verano y las expectativas sobre su rendimiento en la liga son muy altas. Se espera que el delantero argentino pueda aportar su calidad y goles para que el equipo siga compitiendo al más alto nivel en diferentes competiciones. ¿Qué te parecieron las opiniones de Guardiola con respecto a la llegada de Julián Álvarez al Atlético de Madrid? Déjame en la caja de comentarios, espero que te suscribas al canal, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.